，我就知道，你果然没有把青灵当真的朋友。青灵确实是我的朋友，不过她只是居珊珊的朋友，并不是山城集团大小姐的朋友。朋友这种东西也要讲门当户对的，这一点你应该很清楚。我们并没有打算要高攀你什么，是吗？哼，那我就放心了。再次恭喜你和青灵喜结连理。我早就说过了，你跟青林是最般配的，草根阶级，门当户对。你别再一口一个草根的，你父亲在发迹之前也是个草根，跟我们没有什么两样。哼，花青林跟我们山城集团攀不上关系，你也一样。少在这自命清高，伪君子。要让销售持续上升，不是件容易的事。我得想办法，尽快把酒店的品牌形象树立起来。你总说的品牌形象到底是什么？跟酒店的香气结合，去花店寻找。那我们应该去花圃才对啊。总经理，你看，青林姑娘是香氛的行家，还有那块手帕，那身体独特的味道。是珊珊从意大利带回来的。那我们更应该找个行家问一问啊，也许青林姑娘知道呢。去花圃，去花圃。他招呼都不打一个就偷偷结婚了，一定把这样跟他见面好吗？总经理，总经理，到底去不去？让我再考虑一下。走，先去花店吧。段天朗，你居然犹豫了。青林都已经嫁人了，你还想见她？糟了，手帕，为什么绕了半天你还不放弃那块手帕？不能让天朗知道我说谎骗他。喂，青林，我是珊珊。珊珊，我就要给你打电话呢，我还没好好谢谢你，请我和阿海吃饭。你现在人在哪儿？我在花圃啊。我听说。天朗要追究你以前对不起他的事情，要去花圃找你呢。不会吧，这人还有完没完了？他的脾气阴晴不定，你也知道。听吴秘书说，你们还因为福利院的事吵过架。他这个人特别爱计较，反正你避开他就是了，绝对不要被他逮到。他如果去找你，一定要通知我。你记住了，我可是为了你好才提醒你的。我知道了，谢谢你，珊珊。奶奶，我到杨阿姨家送花去，五分钟就回来了。你自己小心点啊！啊！他怎么还真来了？谁呀、啊？嘘，奶奶。嗯。有人吗？青玲、啊，没事，开的。什么事儿啊？要是待会儿有人来找我，就说我不在，然后打发他走就行了。啊？遇到流氓了？就跟流氓差不多，反正你一定要打发他走啊！啊，哎！喂，青林，我是珊珊。喂，珊珊，你说的没错，段天朗真的找来了。我跟你说，千万要避开他，别被他逮到了。哦、奶奶。在家呀？哦，是你呀？是啊，你找我呀？啊，我是来找青灵的，她在家吧？啊，她她不在。啊、哎，有什么事儿跟我说吧？啊？呃，哎，坐下说。哦，来坐。来，徐奶奶，呃，我想向她打听一种香水味儿，当然，也可能是一种花香。花香？什么花香啊？嗯，怎么说呢？这种味道，让人闻了之后，精神舒畅。后来呢，就全身无力，就像，就像，就像中了毒一样。中毒？呃，不，不是，不是，不是。呃，我们要找的香味呢，是一种能让人振奋，对，令人心动，让人心旷神怡，像是，呃，像。像像是初恋，对，哎，甜蜜的初恋。想说什么？你们都把我说糊涂了
，这到底是是一种什么样的香？我现在也无法用言语去形容它，这种香味只有闻了才知道。哦，这是我的名片。等青林回来了，让他给我打个电话，好吗？好，我会转告他。哦，那你们还有什么别的事情吗？啊，没了。呃，大二您休息了，那我们就先告辞了。再见。好，慢走啊。记得让他给我打电话。好，我转告他。徐奶奶，再见。再见。青林啊，快出来吧，过来，他走了。什么事儿啊？你们？他说什么了？他说要找什么香，让你给他打电话。奶奶，这是他的借口。哦，你们之间是是怎么回事啊？是他找我麻烦。什么事儿啊？神神秘秘的。段天朗，你为什么又去找花青玲？你不是让她已经结婚了吗？你别跟我说什么为了香气，花圃又不止她一家，你为什么要去纠缠一个有夫之妇？你怎么知道我去过花圃、啊？我刚去花圃，徐奶奶跟我说的。我找她是为了公事，我干嘛要跟你解释这些？你要去哪儿？又要去找花青林吗？我不明白你为什么一定要缠着他呢？他已经结婚了，这样传出去多丢人呢！我是要请你下去喝杯咖啡。嗯、好,好，我先走了。啊，好，没问题。啊，下次有机会我们再约。谢谢。嗯，慢走。您好，请问喝点什么？两杯咖啡，谢谢。请稍等。你的手工香水找到了吗？怎么又问起这件事儿？上次你不是说不用了吗？我可以推荐其他品牌的香水，有很多类似的香味。手帕上的香水，会不会是青灵自己调配出来的？我不是跟你说过了吗？那是我从意大利买来送给她的，你怎么不相信我呢？反正她对香气在行。这样，我不出面，你帮我去问问她吧。她跟她老公去度蜜月了，现在失联状态，等她回来吧。请慢用。青灵，什么意思？段天朗在找青灵调配的香水。阿海，这瓶香水怎么在你这儿？这瓶香水怎么了？这是我送给珊珊的。天底下一样的香水瓶那么多。这是我自己调配的，而且这个瓶子是我和奶奶找人定做的，市场上根本就没有卖，怎么会在你这儿？怎么不说话？快告诉我！哦，这是我在商学院的洗手间门口捡到的，我估计是珊珊忘在那里了吧。没事，那我拿去还给他。哎，我帮你还吧。我想珊珊应该不想让你知道，她把这瓶香水弄丢了吧？还是我老公想的周到。那这件事，我就装作不知道。嗯。徐珊珊，我终于抓到你的把柄了。你一直隐瞒香水的来源，欺骗段天朗
，段天朗的脾气，要是知道真相的话，一定会对你反感。我会好好利用你送给我的机会，去珊珊等着瞧。你笑什么？青灵。嗯。你真是我的福星。妈，你就是个丧门星。妈，别介意，没事。嗯。你这香水哪来的？让我想想。啊，我想到了，我是在正泰酒店捡到的。这香水是我不小心弄丢的，请你还给我。什么？是弄丢吗？不是你扔掉的，我可是亲眼看见的。丁海，你想干什么？我知道段天朗在找这瓶香水。你怎么知道？你忘了，我可是个记者。一个被解雇的记者吧。我要把这瓶香水交给段天朗，拆穿你的谎言。你要干嘛？为了了解这瓶香水背后的故事，我被迫吃了昂贵的牛排。值得啊！今天居然可以看见居大小姐惊慌失措的样子。说到底，你还是要钱吧？要多少？开个价。就凭你这副模样，多少钱都买不到。你到底想要什么？我还没有想好。上课了，鞠老师，我们要迟到了。谢谢。啊、嗯，这个人怎么来我家呢？爸，爸，刚才那个人是正太的职员，他怎么来我们家了？你别想瞒我，他可是雪琴的下属，我见过他。你不会再搞什么小动作吧？你还是个讲师呢，这么不会说话。你爸爸我能在商场。独占一片天，靠的就是朋友。朋友就是信息，就是资源。朋友多了，总归是好事儿。这样我才能随时掌握正太和段家人的动向。爸，你到底在盘算什么？哎呀，段家是希望促成你和天朗的婚事，这样他们自然会认为山城和正太能合并。你是我唯一的女儿，他们想当然的认为，山城会是你的嫁妆，哪有那么便宜的事儿啊？我要他段天朗把正太当做他的聘礼。可是，那个人既然能出卖正太和段家，那日后势必也会出卖我们的。哎呀，珊珊，你还真的是太嫩了。让爸爸来教教你，当一个人抓住你的把柄，威胁你的时候，这反而是件好事。被威胁是好事，爸，你说明白点，我不懂。他威胁你，你就能知道对方要什么。当你知道对方需要什么的时候，你也就掌握了事情的要点，抓住了对方的弱点。抓住对方的弱点。当你给予的超过他想要的时候，那他也就不会再威胁你了。他用香水要挟我，我又不能让天朗知道，给予的东西超过他想要的。有了
，我有办法对付丁海的妖邪了。爸，你把那个人的资料给我。嗯、东西带来了吗？得看你谈什么了。这是正泰集团的商业信息，对你应该有用吧。这对我有什么用？这样一个商业信息，用它，不管是讨好联合财经杂志，还是正泰的掌门人，都是最好的筹码。你确定是真的？可信度百分之一百。正泰集团这么大一家公司，有无数的合作伙伴和竞争对手。掌握他们的商业信息到底意味着什么？我想你作为财经记者，应该比我更了解吧。收了我这么大。好处应该不会出卖我吧？放心，我会替你保密的。那这件事情到此为止了。如果你不守约定，让天朗知道这件事，我一定会让你付出惨重的代价。你哪来的？正太的商业信息，最起码中层干部才能接触到。到底是谁能拿到酒店的资料，把它卖出去了呢？这个男人很像居山山说的那个人，跟着他看看会不会有什么发现？难道是他出卖了正太？他没有理由出卖自己的男朋友啊！逛街吧，行。我看中一条项链，只要你喜欢，咱们就买。<笑>真的，太好了。单小丽，我青梅竹马的同学，他在干什么呢？哎，小丽，这里。<笑>老同学，好久不见，来坐。这么多年不见了，怎么突然想起我来了？不是突然想起，而是一直挂念。少来说吧，找我什么事儿？我们杂志社要做一期女强人特辑。我知道你在正泰旗下的百货商业广场担任资源科副经理，女强人呐、啊，怎么样？有没有兴趣接受我的采访？采访我？老板娘。哎，段经理，有什么需要？看看。啊，看看。吴秘书啊，你来闻一下。哦，我发现这香味有一种青莲姑娘的味道。老板娘，这个百合是什么品种？是梦灵百合，是青林花圃培育的新品种，放在店里试卖的。总经理要来一束吗？啊，不用了，谢谢。对了，青灵是不是去蜜月旅行了？旅行？跟谁啊？他天天都在花圃呢。啊，你忙，谢谢。
是哪一个男人敢让我们小丽生气难过？刘成辉，刘成辉他就是个王八蛋，竟然过河拆桥。刘成辉是谁？我们班的同学吗？不是。人家可是正泰酒店销售部的经理呢，他也不想想，要是没有我单小丽，他能赚那么多钱吗？原来出卖正泰酒店信息的人，真是刘成辉。你等我一下啊，我去洗手间。啊。等我。嗯。身边的，今天我有请客。哎，这么多车，生意来了。少花才能买得起呀、啊！窗户怎么黑不隆咚的，什么也看不见呀、啊？妈，有人呢！怎么，又想参观？怎么是你啊？我那么找你，你都避而不见，居然自己找上门来了。我，我有事儿，我得先走了。哎哎，问你呢。是不是你在贴小广告啊？没看见门口标识吗？违者罚款两千。不是我，绝对不是我。早就看到你了。真的。哎，您好。我刚才就从这辆车上下来的，不信你问他。这位先生是这样吗？不<咳>，不是我朋友干的。你确定？嗯。算你走运。你这个人还真是有意思，啊，打广告又不是什么见不得人的事情，为什么要偷偷摸摸的？你刚才没听见他说吗？乱贴小广告，罚款两千。哎呀，不是你这种大少爷能懂的。我们花圃又不是大企业，没钱打广告，只能发这种小卡片。这里好车多，说不定哪天就被我碰上大订单了。你还真有想法。我怎么觉得你是在骂我啊？哎，我有话要问你，咱们俩谈一谈吧。我没空，没看见我在忙吗？发完这些就可以了吧？那我帮你。我不用你帮忙，你给我，你还给我。不要逼我。你，咱俩不是都和解了吗？我还以为你原谅我了。记者会，你还说咱俩是朋友。谁跟你是朋友？
行，那你给我，我自己发，不用你发，我自己。哎哎哎哎，你们两个，哎，还敢说不是你们？这回现行了吧？罚款两千。行行。哎，怎么了？跑啊！啊！操！滚滚滚！哎，别跑！哎。不舒服、啊，你可别吓我！你没事吧？啊、你没事吧？你醒醒！你醒醒！别吓我！有没有人？你醒醒！完全是出于人道主义想救你，我没别的想法。哎呀，你没事吧？我真的没别的意思。你没事吧？我没事啊。我说你肚子里的孩子，你不是怀孕了吗？啊，我没。你没事吧？行不行？你等着我去开车，我带你去医院。啊、我没有怀孕，没有怀孕。你还愣着干什么？没看见你老婆害喜吗？赶紧过来扶她一下呀！可我,我不是的。这孩子啊，还挺折腾妈妈的。当男人的第一次啊，都是这样，愣手愣脚的。快给你老婆拍拍背就好了。他他，我，哎呀，他没怀孕吗？怀孕前三个月不能说的，对孩子不好。虽然说是迷信，但当妈的宁可信其有。你这个老公什么也不知道，快过来扶着点儿啊！快呀，赶紧带他去医院看看吧。谢谢阿姨，没事，快去吧。喂，你没怀孕？我没有。那你怎么不解释一下？啊，他都误会了，越解释越乱。反正他又不认识我们，可可我还没结婚呢，我没有太太，我都没说你这，你要是介意的话，别跟着我呀。你谁谁愿意跟着你不接电话，该下课了呀。不，妈，我回来了。你怎么现在才回来呀？啊，我去接阿海。阿海早就回来了。你撒谎，到底去哪儿了？可能去的时候有点耽误了，就。没接上，你这败家媳妇儿，像你这样买，以后咱日子还过不过了？啊，我是想这两天就不用去买菜了。菜要吃新鲜的，没人教你吗？哎，没有父母，难怪。阿海是你老公，无论你有多想偷懒。他的饮食你可不能马虎的，知道了吗？我知道了。妈，怎么了？怎么了？你怎么又惹妈不高兴了？我一样一样的教，我太累了。妈，对不起啊，我会把他教好。嗯，好了，快去做饭。嗯。
，又怎么了？哎呀，你今天到底怎么了？阿海，你什么时候能找到工作？啊？快了，快了，是不是有什么好事啊？你很快就可以享儿孙福了。儿孙？阿海，你可别着急要孩子啊！你要是有了孩子，你就一点自由都没有了。除非你跟静玲分了手，咱们再要孩子。哎，嘘。妈，可以吃饭了。青玲啊，嗯，你避孕了吗？我我可跟你说啊，我们家现在的条件不适合要孩子，你可别弄出个小鬼来添乱啊。妈，你说的对。阿涵。青玲，妈说什么时候要孙子，我们就什么时候生孩子，随妈的意啊。嗯，你呀、啊、就是迟钝，哪有像你这么笨的？不是妈整天骂你，可你看看现在这样，你能帮阿海吗你？你妈，你儿子有的是能力，不需要他帮。你就是宠他，你越宠他他越笨，你越宠他他越什么都不会干。啊，好了，妈，对不起，对不起啊，对不起，赶快跟妈道个歉，然后我们出去吃饭，我饿了。嗯，妈，对，对不起，都怪你回来晚了，害得你老公饿肚子。走，咱们吃饭去吧啊，饿坏了胃可不行。睡了吗？有件事你一定要帮我。有一家网络公司叫做国际专家顾问团，你帮我查一下资料，越详细越好。这个国际专家顾问团号称是个网络专家公司，提供市场情报分析和公共基金管理。说白了，这种公司靠的就是倒卖商业机密赚钱。我分析。他们盈利的主要来源是获利的上市公司的好处费。公开资料上的负责人只是个幌子，但实际公司的负责人是正泰酒店销售部的经理刘成辉。你什么都知道，还让我查什么呀？我也只是猜测，我需要你帮我证实。切，这个国际专家顾问团日后一定会派上用场。实验室在外面，到时候给你们。哎哎哎！徐奶奶，没事吧？钻天了！哎呦，你竟然敢欺负我奶奶，我跟你拼了！你误会了。我亲眼看见的。哎哎，不让开！请你睁眼！不要开！你干什么呀？让开！走！跟人家没关系。让开！青玲！哎呀，你住手啊！青玲！给我站住！站住！喂，张天朗，你给我出来！你敢欺负我奶奶？还好你跑得快。青玲，奶奶，奶奶，你没事吧？我也没摔倒，能有什么事儿啊？你看你，我说你这冲动的个性，到底什么时候是个头啊？是我自己不小心。跟天朗没关系，天朗啊，奶奶，你什么时候跟他关系这么好了？他现在可是咱们最大的客户，我刚跟人家签了合同。签合同？我跟你讲啊，你要是把我的大客户给我得罪了，看我怎么收拾你！快，去给人家打电话道歉去。他的名片我早就扔了。哎，这合同上。有他的电话呀，快点打电话去！奶奶，我都答应珊珊了，不跟段天朗联系，你就别难为我了。什么什么乱七八糟的，你到底去不去啊？难道还让奶奶
，替你去跟人家道歉啊！哎呀，我知道了，奶奶。嗯，你这个小东西。嗯，我看看这合同。嗯。你怎么进来的？我是来跟你道歉的，误会你推倒奶奶，真的对不起。你的道歉，我接受。谢谢你跟奶奶签了合同。听珊珊说你不喜欢这个香味儿，那你干嘛还要订梦灵百合啊？你说什么？啊，以前我送给珊珊一瓶香水。里面的成分有一点点是梦灵百合的，他说怕你不喜欢，都不敢用那香水。珊珊真的撒谎了。你的手帕，也喷了这款香水。哦，我是有一块手帕喷了些香水，那还是我自己做的，不过已经被我弄丢了。珊珊真的在撒谎，手帕不是珊珊从意大利带回来的，她从头到尾都在说谎。她到底是为了什么？如果你原谅我的话，我就可以走了吧？谁留你了？是我让你进来的吗？我还没有决定你擅自进来、哎。你可千万别激动，别生气。你要出了问题，我可负担不起。怎么了？心脏不舒服吗？上次我们接过吻之后，我就已经好了。那是，那是人工呼吸，我是为了救你。是是是，人工呼吸，我知道。奇怪了，自从人工呼吸之后，见到他，我就不再心跳过速了。我该不会是？不可能，不会不会的。我怎么可能喜欢一个疯女人？而且还是个有夫之妇，绝对不可能。工作，对我是为了工作，我没有喜欢她，我只是因为需要梦灵百合，酒店需要她调配的香氛。没错，是因为工作。啊、你干什么？我看你一直都不说话，我想问问你是不是有事？我给你扇扇风。啊啊！不，不用。吴秘书，怎么了？准备好了，我马上下来。那如果没事，跟我来。吴秘书，这上班时间，你拿着这些婴儿用品要干什么呀？啊，这是总经理让我买的。总经理啊，买这些干嘛？这是总经理的私事，问那么多干嘛？告诉你，你也不知道。总经理的私事，青莲姑娘，总经理买好了。吴秘书，很有眼光，辛苦了。这是我应该做的。总经理，我可以给青林姑娘介绍一下关于这些产品的使用方法。然后呢，我突然想起来，我还有一件很重要的事情要去做。啊，失陪了。来，看看，给你买了什么东西。副总，总经理他……什么事？有话直说。总经理在大堂和那个卖花的女孩，他们。他们好像有孩子了。什么？这个是什么？这应该是袜子吧？袜子？会以为是耳套呢。好可爱啊！哎
¿Sí? <risa>这是小裤子。天朗的表情，我从来没有见过天朗用这么温柔的眼神看过哪个女人。他不会真的爱上青灵了吧？好可爱啊！啊，这么小，真好玩。小宝宝的东西真的可爱。谢谢，不管是男生还是女生，都用得上。啊，段天朗，其实你不发火的时候，还挺可爱的。谁可爱？你才可爱呢。可是，真是浪费了。我并没有怀孕。